Gia de Guzman, the game changer, binabad sa comeback ng Denso versus PFU. Clutch ang drop ball, makakatapat ang JT sa semis. Pero bagayang kabi at sa galup ng subscribe at notification bell para kaya pigyo dito sa ating channel. Patuloy ngang umarangkada hanggang sa ngayon ang 2024 Japan V-Cup. Ito ang post-tournament matapos ng Japan V-League kung saan kasali ang iba't ibang V-League teams excluding those who are part of the Japan Women's National Team. At patungo na ito sa tail end kung saan ang kapanan ng ating kababayan na si Gia de Guzman na Denso Edibis ay semi is bound na. Yes, papasok na sa semifinals ng Denso matapos nilang pabagsaki ng PFU Blue Cats sa kanilang pagtatapat nitong linggo. Tinapos ng Denso ang PFU sa loob ng 4 sets sa mga score na 25-20, 25-15, 22-25 at 31-29. Dominante ang Denso sa unang tikalawang sets kung saan halos di makapalag ang PFU team. Sa set 2 dito pinasok ang ating kababayan na si Gia de Guzman. Although nag-comeback naman ang PFU sa third set kung saan naiuwi ng Blue Blue Cats ang nasabing frame. Nagbago ang lahat sa pinaka-exciting sa fourth set ng laro. Down ang husto ang ADB sa set 4 kung saan akala ng marami ay aabot pa ito ng fifth and deciding set. Ngunit sa 8 to 17 mark kung saan dehado ang ADB ng 9 points versus PFU, pinasok ng Denso si Gia sa court. At dito na nagbago ang lahat. Naging game changer si Murado sa nasabing set kung saan binabad siya dito. Mas naging smooth ang setting ng Denso hanggang sa unti-unti nilang hinahabol ang kalahal mga ng PFU. Dito nagbigay si Gia ng dalawang drop balls na masasabi nating crucial and clutch. Una, ang sneak peek drop niya sa 20 point mark kung saan unexpected ito ng PFU. Ang ikalawang drop ni Gia ay sa pinaka crucial part ng set kung saan tie ang dalawang team sa 28 all. Dito, nagpalitan ng rally ang Denso at PFU hanggang sa tila makahanap ng buta si Gia sa side ng PFU at muli niyang mabilis na inihulog doon ang bola, giving her team their 29 point and one of their first lead in that set. Natapos ang set sa mga kapanindig balahibong 31 to 29 comeback win and set win for the Arabies. Dahil dito, going to the semis na ang Denso bitbit ng kanilang undefeated 5-0 win-loss record. Tatlong players ang nagtala ng double digits para sa Denso led by the Brazilian import Rosa Maria with 19 points samantalang 11 and 12 points respectively naman sina Sayaka Yokota at Saki Ishikura sa panig ng PFU importless ang kapanan kung saan wala sa kanilang kanilang star player na si Melissa Valdez. Although, dumikit pa rin sila led by Susana Kawasaki, 19 points. Matapos ang laro, mahigpit na niyakap ng kanyang mga teammates si Gia, pati na ang coaches nito na tila pagbibigay appreciation sa kanyang ginawa sa huling set. Ngayon, isang pang-familiar foe ang mga katapat ng Denso sa semi sa tiyo ng Team JT Marvelous. Yes, ang reigning Japan V-League Silver Medalist at kopuna ng isa pa nating kababayang si Jaja Santiago, ang makakatapat ng Denso sa semis. Ito ang inabangan sana nating napata noong V-League semis na hindi nagkatagpo pero ngayon mangyayari na. Pero ang malungkot lamang dito ay dahil hindi rin makakatapat ni Gia si Jaja dahil wala sa lineup ng JT si Santiago gayong siya ay nakafocus sa training kasama ang Japan Women's National Team. Bukod dyan, wala na rin sa kapanan si US Import Annie Drews na nag-anunsyo na hindi na siya babalik kasama ang Team JT. Ibig sabihin, importless ang marvelous which gives Denso a bigger chance to win the semis and advance to the finals. Lalo pa na noong V-League, Hirap na hirap na ang JT sa Denso team kahit may Annie and Jaja sila. How much more ngayon na wala ang dalawang top scorer ng kupunan. Magagana pang semis game nila ngayong April 6, 2024 at kung sakaling magwagi ang Denso, pasok na ito sa finals at makakatapat nila ang magwawagi naman sa Okayama vs. Hitachi semis face-off. So, darating video sa 4 support this channel. Please subscribe notification bell to updated on my coming videos.